প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলি প্রেসক্রিপশন দেখবার জন্য আপনারা সবাই জানেন ইদানিং কালে ক্যান্সার রোগের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং হেড নেক এবং থাইরয়েড ক্যান্সার এর সংখ্যাও কিন্তু কম নয় চলুন আজকে আমরা জানব হেড নেক এবং ক্যান্সার কোথায় হয় হেড নেকের এবং থাইরয়েডের কি কি ক্যান্সার হয় এই বিষয়গুলো আমরা জানব এবং কি চিকিৎসা করলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর এম আলমগীর চৌধুরী তিনি হেড এনটি ডিপার্টমেন্ট এবং হেড নেক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল স্যার ইদানিং কালে স্যার কিন্তু হেড নেকে আমরা কিন্তু অনেক ধরনের টিউমার বা ক্যান্সার পাচ্ছি স্যার আসলে কি কি ধরনের টিউমার এই আপনারা হেড নেকে আপনার তো প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করেন পাচ্ছেন ইদানিং কালে আমরা আসলে প্রতিদিন অনেক ধরনের নাক কান গলার ক্যান্সার বা টিউমার এবং থাইরয়েডের টিউমার পেয়ে থাকি এবং বলা হয়ে থাকে যে সর্বমোট ক্যান্সারের মধ্যে প্রায় তিরিশ পারসেন্টেরও বেশি হেডনেক ক্যান্সার এবং এটা একটা বিরাট সংখ্যা হিউজ পপুলেশন হেডনেক ক্যান্সারে ভুগে ক্যান্সারে হেডনেক ক্যান্সারে আমরা পাই সাধারণত কন্টনালি বা লেরিংস যেটা বলি ভয়েস বক্স কন্টনালির ক্যান্সারের সংখ্যাটা বেশি এটা বলে যে জরায়ের মুখে ক্যান্সার বেশি হলে বা ব্রেস্ট তারপরেই আমাদের কন্টনালি ক্যান্সারের ইনসিডেন্স বা ইয়েটা সংখ্যাটা বেশি কন্টনালি ক্যান্সার হয়ে আমরা বেশি পাই কন্টনালি আবার তিন রকম কন্টনালির উপরের অংশ কন্টনালিতে কন্টনালির নিচে তারপরে হয় আপনার জিব্বার পিছনে বেজ অব দ্য টাং বলি টনসিল বলি ফেরিংস যেটা গলবিল বা আমরা খাদ্য খাদ্য খাদ্যনালির অংশ তারপরে লেরিংস ইন দিছে হাইপোফেরিংস তারপরে দুই পাশে দুইটা ফোসা থাকে গর্তের মতো পায়রফর্ম ফোসা বলি ওখানে হতে পারে নেজো ফেরিংস নাকের পিছনে হতে পারে নাকে হতে পারে সাইনাসে হতে পারে চোয়াল যেটা উপরের চোয়াল ম্যাক্সিলা নিচের চোয়াল ম্যান্ডিবেল তারপরে কোনো কারণ ছাড়াও গলায় ফুলে যায় গ্ল্যান্ড আছে গলায় সার্ভাইকেল গ্ল্যান্ড লিম নোট থাকে লিমগুলোর থেকেই ক্যান্সার বা লিম্পোমা বলা হয় যেটা অথবা এই ভিতরে কোনো অংশে টনসিল হলো এই এই ইয়ে হলো এই ক্যান্সার হলো ওখান থেকে ছড়িয়ে বাইরে গ্ল্যান্ড এসে যেতে পারে মানে একটা জায়গায় প্রাইমারি হলো সেখান থেকে ছড়িয়ে থেকে ছড়িয়ে ম্যাটার সেকেন্ডারি হতে পারে আবার জিব্বাতেও হতে পারে টালুতে হতে পারে তো এই ধরনের অনেক মাড়িতে হতে পারে এটা হলো হেড নেক ক্যান্সার আবার থাইরয়েড হলো আপনার এই বিনাইন হতে পারে থাইরয়েড নডিউল একটা সিঙ্গেল নডিউল বা মাল্টি নডিউলের গয়টার সেটা বিনাইন বা কম খারাপ অত খারাপ না আর হলো ক্যান্সার ক্যান্সার আবার তিন চার রকম পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড বলি আমরা হলিকুলার কার্সিনোমা থাইরয়েড মেডুলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড আর হলো অ্যানাপ্লাস্টিক আর এটা হলো সারাউন্ডিং টিস্যু থেকে আশেপাশের টিস্যু থেকে ক্যান্সার ছড়িয়ে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে আসে থাইরয়েডের ক্যান্সারের মধ্যে পেপিলারি কার্সিনোমাটা অনেক বেশি ক্যান্সার মানে তো একটা টিউমার একটা একটা মানে গোটা মতো একটা অংশ স্যার এটা আসলে কী সিমটম থাইরয়েড ক্যান্সার কী সিমটম নিয়ে আসে আপনাদের কাছে কী কী হলে আমরা ক্যান্সারের লক্ষণ বা ধরিয়ে কিছু কি ওয়ার্ড আছে যেমন একটা গোটা শরীরে একটা গোটা বা টিউমার বা একটা ফুলে যাওয়া শরীরের কোনো অংশ এটা এই বিনাইন বা মেলিগনেন্ট বিনাইনটা হলো কম ক্ষতিকর আর মেলিগনেন্টটা হলো ক্ষতিকর হতে পারে তারপরে মনে করেন একটা ঘা একটা গা শুকাচ্ছে না জিব্বায় ধরেন বা তালুতে ধরেন বা শরীরের যে কোনো অংশে একটা ক্ষত শুকাচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে আবার মার্জিনগুলো একটু ইভার্টেড উল্টার উল্টা উপরের দিকে থাকবে তারপরে হইল শ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া শ্বাসকষ্ট হওয়া শেষের দিকে কণ্ঠনালি বা শ্বাসনালিতে যদি হয় তারপর কণ্ঠনালিতে যদি হয় কণ্ঠের পরিবর্তন আসবে হবে তারপরে আপনার ডিসফ্রে যে বলি আমরা একটা খেতে অসুবিধা হবে পানি বা খাওয়া দাওয়া খেতে পারবে না এটা আটকে যাবে খাদ্য নালিতে তারপরে হইল কোনো জায়গায় যদি কোনো ফিজিওলজিক্যাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনো রকমের পরিবর্তন ঘটে যেমন মনে করেন 
আমরা পেশাব করার মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন লক্ষণ করি বা পায়খানাতে যদি পরিবর্তন লক্ষণ করি বা ঘন ঘন এরকম আরও অনেক ইয়ে আছে দড়িগুলো যদি দীর্ঘদিন হয় এবং নর্মাল ওষুধে স্বাভাবিক মেডি মেডিসিনে ভালো না হয় তখন ক্যান্সার বা টিউমার চিন্তায় আনতে হবে স্যার আসলে আসলে আপনি ঠিকই বলছেন যে ক্যান্সার তো আসলে এমন একটা রোগ যেটা আসলে চিকিৎসা দিয়েও অনেক সময় ভালো করা যায় না মানে যেটা আপনারা বলে থাকেন যে আর্লি ডায়াগনোসিস মানে যত দ্রুত ডায়াগনোস করা যায় এবং যত দ্রুত চিকিৎসা করা যায় তত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা হয় যদি আর্লি রোগটা ধরা পড়ে এখনও ছড়ায় নাই শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে নিরাময়যোগ্য একটি রোগ তো সেক্ষেত্রে আসলে কোন কোন রোগগুলো আসলে আমরা আর্লি ধরার জন্য আমরা চিন্তা করবো যে আপনি বলছেন যে ক্যান্সার মধ্যে অনেকগুলো আছে কিছু ভালো ধরনের ক্যান্সার থাকে যে চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো করা যায় কিছু আছে খারাপ ধরনের ক্যান্সার যেটা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এই বিষয়টা যদি বলতেন স্যার আসলে আমাদের দেশে দেখা যায় ক্যান্সার লেট প্রেজেন্টেশন করে মানে অ্যাডভান্স স্টেজে অনেক বড় অনেক বড় হয়ে শেষ মুহূর্তে আসে এবং বড় বড় টিউমার গলায় এত বড় টিউমার নিয়ে আসে জিব্বা মনে করেন এত বড় ঘা টিউমার টনসিলে এত বড় টিউমার লেরিংসে লেরিংস মানি ভয়েস বক্স কন্টনালি এত বড় টিউমার নিয়ে আসে মানে গলা বসলো মনে করলে ঠান্ডা লেগেছে খুব একটা আমলে আনে না ওষুধ খায় দোকান থেকে প্রথম প্রথমে ওষুধ কিনে খায় তারপর লবণ গরম পানি গড়গড়া করে তারপর একজন এম বি বিএস জিপি দেখায় তারপরে একজন মেডিসিনের ডাক্তার দেখায় তারপরে শেষে এর মধ্যে ছয় মাস চলে গেল এর মধ্যে তো বেড়ে গেল তারপরে আসে আমাদের কাছে ইএনটি সার্জনদের কাছে আসে তখন আমরা পরীক্ষা করে দেখি ইনডাইরেক্ট লেরিঙ্গোস্কোপি আছে একটা এফ ওয়েল আছে ফাইবার অপটিক একটা কম্পিউটার দিয়ে গলার ভিতরটা দেখা যায় দ্য ডেকেজ আউটডোর হিসেবে করা যায় চেম্বারে করা যায় ওখানে দেখা যাচ্ছে এত বড় টিউমার একটা হয়ে বসে আসে ক্যান্সার ফাঙ্গেটিং এবং কলিফ্লাওয়ার লাইক হ্যাঁ তারপরে আমরা তখন ওখান থেকে একটা বায়োপসি বা কন্টনালিতে খালি কন্টনালি যদি ইয়ে হয় কন্টনালির মধ্যে যদি সীমিত থাকে তা আমরা একটা বায়োপসি নিই অজ্ঞান করে বায়োপসি নিই ওই টিউমার থেকে বা ক্ষত স্থান থেকে বায়োপসি নেওয়ার পরে যদি রিপোর্ট আসে যে স্কমার্সাল কার্সিনোমা ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড যদি হয় খুব ভালো যদি পোয়ারলি ডিফারেন্সিয়েটেড লেগে তাহলে ওইটা স্টেজ অনেক বেশি স্টেজ হাই তো শুধু কন্টনালিতে যদি থাকে ক্যান্সারটা কন্টনালির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং আমরা বায়োপসি নিই বায়োপসি নিয়ে যদি রেডিওথেরাপি দেওয়া হয় আমরা ক্যান্সার স্পেশালিস্টের কাছে পাঠিয়ে দিই তখন যেখানে রেডিওথেরাপি সুবিধা আছে ওই সমস্ত হাসপাতালে যেমন সরকারি বড় বড় মেডিকেল কলেজগুলোতে আর রেডিওথেরাপি আছে প্রাইভেটও কয়েকটা তা আছে ঢাকায় তখন রেডিওথেরাপি দিলে কন্টনালি ক্যান্সার একদম সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় হানড্রেড পারসেন্ট এই নিউজটা আমি জনগণকে দিতে চাই যে কন্টনালির ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি নির্ণয় করা হয় এবং ঠিক মতো চিকিৎসা দেওয়া হয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় ওষুধে ভালো না হয় তখনই এটা সাসপেক্টেড ক্যান্সার ধরা হয় বলা হয়ে থাকে কন্টনালি তো আরও অনেক বিনায় নিয়ে থাকে পলিপ থাকে নডিউল থাকে হ্যাঁ যেগুলো যারা বেশি কন্ঠনালি ইউজ করে যেমন সিঙ্গার হকার পলিটিশিয়ান অনেক ছেলে মেয়ের মা বা যারা কল সেন্টার এখন কাজ করে এদের একটু বেশি হয় তো বিনায়ন ছেলে কোনো অসুবিধা নেই ওইটা পলিপ বা নডিউল অপারেশন করে ফেলে দিলে ভালো হয়ে যায় কিন্তু ক্যান্সারের বেলায় হয় কি পনেরো দিনের বেশি হলেই এটা সাসপেক্ট করতে হবে পনেরো দিনের বেশি হলেই এটা আর অবহেলা করা যাবে না এই জন্য এরপরেই ইএনটি ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার স্যার এই এই ক্যান্সারটা কন্ট্রোল ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য আপনি যেটা বলছেন যে এফ ওয়েল একটা পরীক্ষার কথা বলছেন যে ফাইব্রোটিভ লেরেঙ্গোস্কোপি তো এই এফ ওয়েলের মাধ্যমে বায়োপসির মাধ্যমে এই কন্ট্রোনালি টিউমারটা আমরা নিশ্চিত হতে পারবো যেটা কোন ধরনের টিউমার দেখলে বুঝতে পারি আমরা এবং এই পরীক্ষাটি করার জন্য স্যার কি অজ্ঞান করার কোনো প্রয়োজন আছে না অজ্ঞান লাগে না আউটডোর প্রসিজিওর জাস্ট লোকাল দিয়ে অনেক সময় লোকালও লাগে না রোগী যদি কোপারেটিভ হয় সহযোগিতা করে এবং এটা আউটডোর প্রসিজিওর চেম্বারও করা যায় আমরা চেম্বারে করি এখন 
এটা বাংলাদেশের সব জায়গায় হয় তো এটা 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 এটার মাধ্যমে আপনারা স্যার নিশ্চিত হন যে কোন ধরনের ক্যান্সারটা হয়েছে এটা হয়েছে এবং তারপরে তার চিকিৎসা প্রটোকলটা আপনারা বায়োপসি নিয়ে রিপোর্ট নিয়ে হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্ট নিয়ে আমরা অনকোলজিস্ট বা ক্যান্সার স্পেশালিস্টদের কাছে পাঠি ওনারা 35 দিন রেডিওথেরাপি দেন 6 সপ্তাহ সপ্তাহে 5টা করে দেন রোগ একদম সুস্থ হয়ে যায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা শল্য চিকিৎসার জন্য আপনাদের কাছে আসব জি শল্য চিকিৎসা হলো যদি টনসিলে হয় টনসিল ফেলে দিতে হয় জিব্বায় যদি হয় জিব্বাটাও অপারেশন করতে হয় হেমিগ্লোসেক্টমি বা গ্লোসেক্টমি জিব্বার গোড়ায় হতে পারে তালুতে হতে পারে মাড়িতে চোয়ালে তারপরে হাইপোফেরিংস যদি এই শ্বাসনালী যেটা কন্ডোনালী যেটা বললাম ওখানে যদি আবার হয় রিকারেন্স যদি হয় এবং রেডিওথেরাপি যদি ফেল করে লেট প্রেজেন্টেশন হয়তো দেরিতে আসে রোগীরা বড় হয়ে যায় যখন কন্টোনালি কন্টোনালির উপরের অংশ নিচের অংশ ইনভলভ হয়ে যায় এখানে নোড এসে যায় মেটাস্টেসিস হয়ে যায় তখন রেডিওথেরাপি আর কাজ করে না পুরোটা রিজলভ করতে পারে না মিলাতে পারে না অথবা আবার যদি হয় তখন এটার এই চিকিৎসা হইল সার্জারি আমরা হেডনেক সার্জারি সব করি এই টোটাল লেরিং একটিং বলা হয় বয়েস বক্স পুরো ফেলে দেওয়া হয় এখানে একটা কি শ্বাসনালী থাকে মানে আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল জি এটা থাকে এবং এটাও ভালো হয়ে যায় তারপরে যদি ইয়ে থাকে রেডিকেল নেক ডিসেকশন করা হয় তারপরে আমরা একটা প্যালিয়েটিভ এই রেডিয়েশন দিই অনকোলজিস্টদের কাছে পাঠাই ক্যান্সার স্পেশালিস্টদের কাছে পাঠাই প্যালিয়েটিভ যদি কিছু কুদ সেল থেকে যায় ওইটার জন্য রেডিওথেরাপিতে পাঠানো হয় তাহলেও ভালো হয় অনেক দিন ভালো থাকে রুগী সিমটমলেস থাকে আরামে দিন কাল করতে পারে দিন যাপন করতে পারে চাকরি করতে পারে সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে তবে তাকে একটা ফলো আপের মধ্যে থাকতে মধ্যে থাকতে হয় মানে যে কোনো ক্যান্সার পেশেন্টের ফলো আপের মধ্যে ফলো আপের মধ্যে থাকতে হবে স্যার আপনি যদি থাইরয়েড ক্যান্সারে আসি যে থাইরয়েড ক্যান্সারে আসলে কি লক্ষণ প্রডিউস করে থাইরয়েড ক্যান্সার বা থাইরয়েড ক্যান্সার আপনার কি করে নিশ্চিত হন যে তার থাইরয়েডই ক্যান্সার হয়েছে টিউমার যদি হয়ে যায় এটা গ্ল্যান্ডেড টিউমার এখানে যে ঢুকগুলোর সঙ্গে ওঠা নামা করে হাতে লাগে দুই দুই লোভ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এখানে থাকে এখানেও থাকতে পারে এদিকেও থাকতে পারে যদি এটা উঠে যায় এবং মেডিসিনে ভালো হচ্ছে না আমরা তখন কিছু পরীক্ষা করি এফ এন এসি বলি এফ এন এসি আলট্রাসোনোগ্রাফি এবং আলট্রাসোনোগ্রাফি গাইডেড এফ এন এসি এফ এন এসি ফাইন নিডল এক্সপিরেশন সাইটোলজি ওই গোটা থেকে ওই টিউমার থেকে রস নিয়ে পরীক্ষা করা হয় তো ওখানে রিপোর্ট যদি দেয় পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড তখন এটার অপশন হলো টোটাল থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ফেলে দেওয়া টোটাল থাইরয়েড একটুমি বলি এটাও আমাদের দেশে এখন প্রতিনিয়ত হচ্ছে টোটাল থাইরয়েডমি করলে পেপিলারি কার্সিনোমার বেলায় তারপরে আরেকটা চিকিৎসা দিতে হয় এই এটা হলো নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার দেয় এটা সরকারি হাসপাতালে আছে বড় বড় পুরনো মেডিকেল কলেজগুলোতে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আছে তো ওখানে রেডিওয়াইডিন অ্যাবলেশন দেওয়া হয় যদি ওই কিছু সেল থেকে থাকে ওইগুলোকে অ্যাবলেট করে বা দূর করা হয় রিমুভ করা হয় তারপর থাইর থাইরয়েড গ্লেন যে হরমোনটা ইয়ে করে সিক্রিয়েট করে শরীরে এটা তো খুব জরুরি ওটা দরকার শরীরের মেটাবলিজম ঠিক রাখার জন্য ওটার জন্য ট্যাবলেট পাওয়া যায় এবং লাইফ লং ট্যাবলেট ট্যাবলেট খেতে হয় ট্যাবলেট খেলে রুগী ভালো থাকে এবং পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েডের পরিণতি খুব ভালো একদম ভালো হয়ে যায় অপারেশন করে আমরা তো রেডিওয়াইডিন অ্যাবলেশন দিয়ে দিই তারপর লাইফ লং থাইরয়েডিন খায় খেতে থাকবে ওজন অনুযায়ী রুগী একদম ভালো হয়ে যায় কিছু কিছু রুগীর একটা ইয়ে চলে আসে যেমন দুটো ট্যাবলেট খেলে তার ঠিক থাকে বা তিনটা ট্যাবলেট খেলে তার ঠিক থাকে তারপরও ফলো আপ দরকার হয় কারণ হলো স্যার থাইরয়েডে যে যে জিনিসটা আমরা জানি অনেক সময় থাইরয়েডের দুই ধরনের রোগ হয়ে থাকে একটা হাইপো থাইরয়েড একটা হাইপার থাইরয়েড যেহেতু তার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাই নেই সে কিন্তু হরমোন তৈরি হচ্ছে না সেই জন্য ওইটা আমরা রিপ্লেস করে দিচ্ছি এবং এটা লাইফ লং ট্রিটমেন্ট লাইফ লং তো সেক্ষেত্রে স্যার থাইরয়েড ক্যান্সারের শল্য চিকিৎসার পরে কোনো ধরনের কি স্যার রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি না প্রয়োজন রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি লাগে না এটা রেডিওয়েডিন অ্যাবলেশন যেটা নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টারে করে যেমন এটা একটা ভুল ধারণা হয় যখন আমরা বলি থাইরয়েড ক্যান্সার হয়েছে ফ্যামিলিতে ক্যান্সার শুনলে তো একটা ভয় পেয়ে যায় ফ্যামিলি মেম্বার পেনিক পেনিক সৃষ্টি হয়ে যায় সবার মন খারাপ হয়ে যায় ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যায় 
তখন আমরা ভালো করে বুঝিয়ে বলি কাউন্সেলিং করে দিই এটা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে এরও আপনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করবেন খালি নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টারে এই কাজটা করবেন কিন্তু তখন রিউরে জিজ্ঞেস করি যে ইলেকট্রিক সাইকটেক দিবে ও না ইলেকট্রিক সাইকটেক এটা রেডিওথেরাপি না এটা হলো কেমোথেরাপিও না এটা হলো রেডিওয়াইডিন অ্যাবলেশন বলা হয় পাঁচ দিন পাঁচটা ক্যাপসুল খাওয়াই একটা আইসোলেটেড রুমে তারপরে লাইফ লং থাইরক্সিন খেতে হবে এটাই আপনার ব্রেকফাস্ট আমরা বলি এই ট্যাবলেটে আপনি ব্রেকফাস্ট শুরু করবেন धारे जा এমনকি খাওয়াটা নার্স দরজা খুলে দিয়ে দিবে রুগী খেয়ে আবার দরজা খুলে বাইরে দিয়ে দিবে পাঁচ দিন তারপরেও বলা হয় আরও এক মাস বাসায় গিয়ে একটু রেস্ট্রিক্টেড থাকার জন্য এটা রেডিয়েশন হ্যাজার্ড অন্যরা যাতে এই রেডিয়েশন হ্যাজার্ড এগুলো সাফারিং না পড়ে সেই জন্য এটা করা হচ্ছে একজাক্টলি স্যার আর আর যারা থাইরয়েড ক্যান্সার না হয় এই ব্যাপারে কোনো পরামর্শ আছে যে কি করলে থাইরয়েড ক্যান্সারটা হবে না এটা তো আসলে ডিপেন্ডিং ওরকম ইয়ে হয় না যেমন পেপিলারিতে হয় এই রেডিয়েশন বলা হয় এটাকে ছোটোবেলায় যদি বেশি রেডিয়েশন হয় ফলিকুলারটা হলো হরমোনাল মেডুলারিটা সি সেল প্যারাফেরিকুলো সি সেল থেকে হয় আর মেটাস্টিস এনাপ্লাস্টিক যেটা এটা তো ক জান কিন্তু ওই সব ওকে হলো পেপিলারি কার্সিনোমার আমার নিউজ যেটা আমি জনগণকে দিতে চাই সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় এই হেডনেক ক্যান্সার যাতে না হয় সে ব্যাপারে আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে তো বলা হয়ে থাকে ধূমপান ধূমপান একটা ফ্যাক্টর ক্যান্সারের তারপর আমাদের দেশে যে ওরাল হাইজিন হুম খাদ্যাভ্যাস নিয়মিত খাদ্যাভ্যাস তার বেশি মশলাযুক্ত হুম পান পানের সাথে যে অনেক কিছু খায় এগুলো না খাওয়াই ভালো তারপরে আপনার জীবনযাত্রার মান লাইফ স্টাইল এগুলো যদি করা হয় আমার মনে হয় অনেক এই ক্যান্সার থেকে রিলিফ পাওয়া যাবে আর কারণ ছাড়াও হয় একটা সমীক্ষা আছে যেমন কার্সেনোমা লেরিংসি বলি আমি শ্বাসনালীর একশো জনের মধ্যে দেখা যায় যে এইটি ফাইভ পারসেন্ট পঁচাশি জন ধূমপাই আর পনেরো জন ধূমপাই না তার মানে এই না যে যাদের যারা ধূমপান করে না তাদের হবে কিন্তু ওরা আবার হয়তো স্মোকিংয়ের এফেক্ট शल्य चिकित्सा रेडियोडिन चिकित्सा ग्रहण कर धूमपान पान तमक गोल ए खाद्यभ्यसमे निर्भर कर सम्भव दर्शक भलो थकून सुस्थ निरापदे थकूँ